Hello. Hello. Good evening. Good evening. How are you today? Fine. Fine. Okay, that's awesome. And the rest of you, how are you doing? How was your day? I'm so tired. So tired with a lot of work? Yes. Okay. But yeah, today is Wednesday. So we are at the middle of the week. We are almost uh, there to enjoy the weekend, right? Ya casi, ya casi llegamos. Um, mm. Estamos a un pasito <laughs> para disfrutar el fin de semana. Yeah, ya casi. Yeah. <laughs> okay. Yeah. The, um, uh, what about the rest? Y los demás están por ahí calladitos. Good evening. How are you today? It is bad. Oh, really? What happened? Yeah. I have a hard day. You have a hard day. day. Okay. I'm, I'm sorry to hear that. I hope that Thank you rest a lot today and tomorrow a better day for you. <laughs> Ojalá que mañana sea un, un mejor día para ustedes. So, um, let's see. Uh, les mandé la presentación temprano. Eh, modifiqué un poco, agregué un poco más de ejercicio, sobre todo para la, el tema que estamos viendo de las direcciones, ¿verdad? Eh, that requires practice. Eh, no es tan eh, complicado, pero sí, como ayer mencionaron, sí requiere más práctica. Entonces, le agregué un par de um, un par de hojitas más a la presentación para que pues tengamos el, el chance de, de practicar un poco más. Y se las traté de mandar tempranito para pues a uh, quienes las imprimen, ¿verdad? Ahí tienen ya el material. Entonces, empezamos por lo más sencillo que fue que vimos las preposiciones. Ok, so aquí tienen eh, eh, lo que les agregué. Vamos a partir de acá. Eh, prepositions. Ay, 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 se me fue. Ok, ahí está. Now, uh, remember and let's practice. Let's repeat. Across from. Across from. Behind. Across from. Behind. Behind. Between. 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 Next to. Next, Next to. to. On. Next to. On. On. On the corner of. On the, On the corner, corner of. Y tenemos un mapa ahí. So, usando ese mapa van a utilizar las uh, preposiciones que están aquí en la cajita. Solo se pueden utilizar una vez. On, ya la utilizamos. It says, the English school is on Catherine Street. Y vemos acá, English school. Y ahí podemos buscar English school, Catherine Street. Aquí está, the Catherine Street. Yeah, it is the English school. Aquí está la English school. So we can develop this exercise in group. Okay. And then the number, uh, the next exercise, the letter A. Tienen, look at the map in exercise two again, where each is place. Luego van a hacer este ejercicio, después que hayan completado el primero, viendo el mapa otra vez, as, uh, dos oraciones. Bookstore. Ok, vamos a localizar la bookstore en el mapa. Ok, acá está, bookstore. Y vamos a hacer dos oraciones con esto. Vemos las calles, vemos que hay alrededor y podemos decir the bookstore is on the corner of Catherine Street. It's in the corner of Catherine Street. Aquí está, Catherine Street. Ajá. Uh -huh. Y podrían decir, it's in the corner of Catherine Street and Fifth Avenue. 
it's next to the English school. Uh -huh. It's next to the English school. So ya dimos una descripción bastante completa de donde está el lugar que nos mencionaba ahí, que era bookstore. Is that clear? ¿Está claro lo que van a hacer? Yes. Yes. Okay, so we can go ahead and do this in group. Lo vamos a hacer en grupo para que sea más interactivo y tengamos más ojitos que nos ayuden, ¿verdad? Porque el mapa, créanme que traté de hacerlo lo más, eh, lo más claro posible. Pero sí, aquí está café, post office, bank. Y ahí pues igual pueden compartir opiniones y cómo hacer el ejercicio. Esto ya lo tienen en, en su presentación. So, um, vamos a completar el ejercicio. In groups, let's see. Okay, mm, there we go. Bien. Primero completamos el, el de arriba, de los cuadritos. La número dos sería The Hospital is across from the hotel. Mm, okay. Es de la dos dice The Hospital is ¿Dónde está el hospital? No veo el hospital. ¿Por dónde está el hospital? Está el hotel. Es el que se encuentra, creo que es atrás. Uh, yo creo que si le da clic ahí abajo, donde está como, se puede hacer más grande. Eh, no sé quién está compartiendo. A ah, Silvia, ¿Sí? le puede dar aquí, ve abajo, donde hay como un como librito. A la par hay como una pantallita, ahí dele clic para que se haga más grande la... la... Um, no, ¿Allí? Dele, no, no, al otro. ¿Este? Dele al otro. Al ¿Sí? otro. <risa> ahí. Ahí dele clic. Presentación. Ajá, dele clic ahí. Uh, no la deja, creo, porque le tiene que dar donde dice habilitar ah, edición, ahí arriba. Lo regresé. <risa> dele habilitar edición. Uh, clic. 
Uh, yo no lo veo. <risa> Dele para atrás. Solo me dice si está compartiendo pantalla. <risa> Ajá, usted está compartiendo, entonces dele la flechita para atrás, haga clic en la presentación y dele la flechita para volver, volver. Uh -huh. Vaya, ahí ya está, ya está más ya grande. Ya me quedó más grande. Ajá. Ok. Sí, vamos a ver si ahora lo veo. Ah, será este. No. Será el que está a la par. ¿Cuál estamos buscando? El hospital. Hospital. Oh, the hospital. No, pero no. Ah, no, no. Ok, the hospital is. Y dice the hotel. También nos podemos guiar con el hotel. The hotel the hotel is este. Is ah, este. Ya. Yeah. Mm -hmm. That ¿verdad? is the hotel. Entonces y creo será que, este. Yes, hospital. Yes. Mm -hmm. ¿Verdad? Ahí está. Sea? Este sería, ¿cómo dijo, compañera? The hospital is across from the hotel. Ahí tienen una palabra también, es behind. ¿Se acuerdan que es behind? Sí. En medio. No, atrás. that is between, atrás, mm -hmm. es behind. Atrás. Uh -huh. Esa no la tengo. Yo uh -huh. creería que esa es la que sí. va ahí. Behind sí. the hotel. Sí. Ahí ya no les ayudo. Ok. Thank you. Sí, sí, la dos. Y la tres dice: um, The Mexican restaurant is. Um, Between. Uh -huh. Seguramente ustedes ya buscaron todos los, 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 ¿cómo se llama? El restaurante, el hotel, el bank, todo, todo buscaron ya. Cuando los encuentro. Esa creo que es on the corner of, creo que es esa. ¿La tres? Sí. Yeah. Sí, porque el restaurante de eh, Mexican Food está en la Ford Avenue, en la esquina. Yes. Entonces, eso sería on the corner of. Bueno, pongámoslo. Yo no lo encontré. <risas> Esta va en el de la Ford Avenue y Beatriz. State. Uh, Street. Street. Se acaban en la esquinita. Acá. Ajá, eso. Y como saben, no, no puedo ver nada. <risa> Ajá, no se ve. Y no se distingue lo que dice, pero es. Por la información que nos da aquí, yeah, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. ah, okay. Entonces. The Mexican restaurant is. On the corner of, como decía el compañero. Uh -huh, sí, sí, así. Y la cuatro de bank is, um, el banco sí, ya lo vi. <ríe> Next to, creo que es. Next to, o también no sería Crofrom. Creo que across from is the number six. Mm. 
No, porque number six is, uh, dice the coffee shop is, sería acrofront, pero con, con, con esto, ¿verdad? Y el banco es este. Pero esto es, o esto es el nombre de la calle. Yes. Es el nombre de la calle. El nombre de la calle. No sería the bank is on Barber Street on the corner of que básicamente ocupa toda la cuadra. Mm -hmm. Six and Seventh Avenue. Sí, podría ser también. Entonces lo dejamos on. On ya está la primera. On the corner of is the third um, the corner of no fue el que pusimos en la 3 yes ¿Verdad? entonces la 4 um. I think it's next to next to yes because the bank is next to Barbara Street, 6th and 7th Avenue. Mm -hmm. The number five, I think is between, the book story is between the English school. Um, oh, five, seri no seria. Next, next to the uh, uh -huh. stories. Uh, yes, yeah, this is a book. Yes, next to. Yes, next to. Mm -hmm. So the number four is the uh, first street. Seria between. Between. Yes. Yes. Porque está básicamente en medio de la sexta y la séptima avenida. Mm -hmm. Mm -hmm. Between, sí. The bookstore is next to the English school. Entonces, la, la última. Across from. Across from. Uh -huh. Y las otras. De, de ese otro vamos a hacer dos oraciones con cada con cada numeral va sí. ah entonces sería atrás atrás sería atrás Ajá. behind detrás behind sí la dos verdad ajá la dos sí sí la dos
y en la 2 sería cross process ¿no? Para mí quedaría así, no sé si estoy erróneo. En la primera sería behind, que está detrás del hotel. En la segunda sería across from, que está en la esquina de Beatriz Street y Fort Avenue. En la tres, the bank is on the corner. Okay, so everybody's back again. So let's check what did you do with this and the possible answers that we may have. Let's see. No, that's okay. I need to close this one, I guess. Okay, uh, give me one second, please. Quería chequear con este material, pero, okay, vamos a ver. Stop sharing, maybe. Un poco. Okay, okay, okay. Okay. 
Okay, I got it. Okay, so I'm going to share again. Okay, there you go. Um, so what do you get in the number two? Behind. Behind? Hmm. Let's see. That is correct. Number two was behind. The hospital is behind the hotel. Now let's check the number three. The Mexican restaurant is on the corner of that is correct excellent on the corner of Beatrice Street and Fourth Avenue now number four what do you have in number four across from the bank is on Barbary Street between 6th and 7th Avenue. Okay, between between 6th and 7th Avenue. That's between. Good. Uh, let's continue with the number five. What do you have in number five? Next two. That is correct. The bookstore is next to the English school. What about number six? The coffee shop is? Across from. That's correct, across from the park. Now let's move to the next one. Nos movemos al siguiente. Okay, so what do you have in the number two for the supermarket? Aquí no tengo la llavecita porque pues hay muchas eh, posibles respuestas. Entonces nos vamos a ir al, 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 al otro, a la PowerPoint, porque tenemos ambas cosas. So we got the supermarket and we have the, aquí tenemos el mapa. A volunteer to see, um, let's see, let's see, let's see. A volunteer to say what do you got for the supermarket? The supermarket is on Diana Street and mm. it's next to coffee shops. On Diana Street, next mm -hmm. to? Oh, next to the coffee shop. Yes, the supermarket is on Diana Street next to the coffee shop. Excellent. Excellent job. Now, department store, I'm volunteer to share. What do you have about the department mm -hmm. store? No le encontré donde está. No, nobody found it. La department store. Nadie lo encontró. Let's try here. Okay, department store. Vamos a, a ver el mapa aquí. Yeah, okay. English school, coffee shop. Ya la vieron. Quiero ver. Yes. A la parte de drugstore. Ok, ah, yeah, department store, sí, está algo feito. Ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo dirían a dónde está la department store? Possible ways? The department store is... Corner of Beatrice Street. On the corner of Beatrice Street, ajá. Uh -huh. Next to the drugstore. Next to the drugstore. Okay, very good. 
Another possibility? Behind the across, store. And across from hospital. Behind the bookstore, across from the hospital. Very good. Nice. Uh, let's see. ¿Cuál era la siguiente? The gas station. Mm -hmm. The gas station. Mm -hmm. What do you have? Where was the gas station? The gas station behind is the Mexican restaurant. Mm -hmm. God, what is it? Ayúdenme, me perdí. Arriba. Cuarta avenida. Oh, yeah, yeah, that's correct. Okay, excellent. Algo más? Algo otra forma de decirlo? Or that is the one that you have? Yeah. Right, I think that's the only one. Now, um, now we got the uh, hotel. The hotel. Mm -hmm. Okay, what do you have for the hotel? Excellent. Thank you. Okay, the hotel. What do you have for the hotel? The hotel. All right, that's correct. The hotel is on the corner of Catherine Street and Sixth Avenue. That's a possibility. Uh huh. Algo más? Um, next, um, across. across from Chinese restaurant. Across from the Chinese restaurant. Uh huh. And across from hotel. Okay, very good. Now, next thing is the post office. <clears throat> what do we get for the post office? On the corner and Sixth Avenue and Catherine Street. Okay, it's on the oh. corner of 17, 7th Avenue. 7th Avenue? And Catherine Street. Okay, it's on the corner of 7th Avenue and Catherine Street. Street. Yes, Street. ahí estaría como la parte trasera, la parte frontal sería Diana Street. Uh -huh. yeah. It's on the corner of Diana Street and 7th Avenue. Mm -hmm. ¿Qué yeah. más puede yeah. ayudarnos Thanks a decir? To coffee. Next to the cafe, okay, it's next to the cafe. Very well done, it is nice. Now we got the drugstore. Este es el último, the drugstore. How can we get the store between, between Mexican, Mexican restaurant and, and, across, and across China's restaurant. Okay, entonces tenemos que la drugstore is Between, cuando decimos between, mencionamos las dos cosas que están al lado. Uh -huh. So, the drugstore Mexican. is between, between the Mexican, Mexican restaurant, restaurant and, and the department store. The department store. store. Uh -huh. Ok, department muy store. bien. ¿Otra forma de decirlo? ¿De la drugstore? The drugstore is on between uh, is on Beatty Street 
It's on Beatriz on Street. Ok, muy bien. Está sobre la calle Beatriz. Muy bien. The drugstore next to the restaurant Mexican. It's next to the Mexican restaurant. Ok, muy bien. Excelente. So, vieron, no es tan difícil, solo como decían ayer, es práctica. Necesitamos practicar mucho. Y estos ejercicios nos ayudan. Ahí está, está sudando Jonathan, pero lo hicimos. Very good. Thank you. Ok. Tenemos esta conversación para seguir practicando ya eh, algo ya, verdad, ya solo vamos a ir ubicando estas expresiones. So, vamos a ver. Complete the conversation, use the sentences and questions in the box. We have here next to the cafe. Is there a post office around here? Thanks a lot. Excuse me, can you help me? Where is on the end street? Ok, tenemos que ir viendo. La primera sería, ya está hecha y está chequeada. Excuse me, can you help me? Ella dice, sure. Y aquí el señor dice, yes, that is, it's on Diana Street. ¿Cuál podría ser acá? Is there, is there, is a, there post a post office? office around here? Is there a post office around here? Oh, okay, yes, there is. Ajá, porque le está contestando, sí, I, I, it's on Diana Street, good. Um, ahora el señor le está dando la dirección, it's on the corner of Diana Street, 7th Avenue. Entonces, ¿qué es? Okay. Where, Where on, on Diana Street? Where on Diana Street? Street. Muy bien, excelente. Uh, it's on the corner of Diana Street and 7th Avenue. Okay, yes, that's right. It's right next to the cafe. 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 Okay. Yes, that's right. It's next to the cafe. Y ahora él responde. Thanks. You want. Thanks a lot. Thanks, Thanks a lot. A lot. Muy bien, ese estaba súper fácil. Ahora vamos a practicar pronunciación. Let's repeat. Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? Sure. 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 Is there a post office around here? Is there a post office around here? Yes, there is. It's on the Anne Street. Yes, there is. It's on the Anne Street. Where on Diana Street? Where on Diana Street? It's on the corner of Diana Street and 7th Avenue. It's on the corner of Diana Street and 7th Avenue. Avenue. Next Avenue. to the cafe? Next to the cafe? Yes, that's right. It's right next to the cafe. Yes, yes that's, that's right. right. It's yeah. right next, next to the to cafe. The cafe. Thanks a lot. Thanks a, Thanks a lot. lot. You're welcome. You're, You're welcome. welcome. Okay, now we're going to practice this conversation in groups. Remember to practice as much as you can. Try to change roles, change classmates so you can practice um, with your all your classmates in the group if possible. Traten de practicar lo posible con todos los compañeros del grupo y traten de ir cambiando roles para que pues se nos vaya como adquiriendo más este vocabulario y la pronunciación y vayamos adquiriendo también fluidez. Vamos a crear okay. otra vez los rooms. Ok, there we go. Hola. 
alguien tiene la imagen de la conversación. Estoy mal de la garganta hoy, compañeros. ¿Alguien tiene la conversación o quieren que se las comparta? Por favor, Kichi. Ok. Ok, there you go. La pueden ver. Yes. Ok. Thank you. You're welcome. Con Ángela o con Marvin, no sé quién quiere participar conmigo. Mi. Ok. Usted, inicio. Marvin. Yes. ¿Por ahora? Marvin, eres tú, ¿verdad? Sí. Ok. Yo soy Rich. Bueno, excuse me. Can you help me? So. Mm, is there a post office around here? Yes, there is. It's on Dine Street. Dine. Mm -hmm. Así se pronuncia. Sí. Teacher. Oh, yes, you can say Diane Street. Dine or Diane. Diane. Uh -huh. uh, Diane. Diane. Diane, uh -huh. Diane Street. Okay. Where on Diane Street? It's on the corner of Diane Street in 17th Avenue. Next to the coffee? Yes, that right. It's right next to the coffee. Thank you, Loro. Thank a Loro. Aunque solo se dice Jurgen. thank a lot. Teacher? Yes, thanks a lot. Thanks a lot. Thanks. Como que thank, como... Thank a thanks a lot. Okay. Yes, thanks okay. a lot. Thank a lot, Marvin. You're welcome. Okay. Next partner. María Sánchez, Ángela Sánchez, son la misma. <laughs> Hi, my sister. <laughs> ah, really? Okay. <laughs> eh, chivo. Ah, pues vean si intercambian con Marvin y yo para que no sean ustedes dos, ustedes dos como quieren. <laughs> okay. Comienzo. Okay. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a post office? Uh, I think, ¿cómo se pronuncia? Around? Around. Here. Oh, oh. Around. <laughs> Around here. Around here. Excellent. Yes. I... It's on uh, Diana Street. Where on Diana Street? Um, next, next to the cove. Next, next to the cafe. No, te toca. It's on the corner. Ah, of... sí. Ahí. It's on the corner of Diana Street, 70 Avenue. Next to the coffee? Yes. That, uh, 
write it right next to the coffee. Thanks a lot. You're welcome. Okay. Me, man, and Marvin, Rachel. What do okay. you do? You agree? Okay. Excuse me. Can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, there is. It's on Diana Street. Where on Diana Street? It's on the corner of Diana Street and 70 Avenue. Next to the coffee. Yes, that's right. It's right next to the cafe. Thanks a lot. You're welcome, Mary. Thank you. Next, next. Okay. Mar Ma Ma Mari. Maria Jose. Okay. Rachel. Mi man. Perdón, perdón. Yo inicio. Okay. Okay. Excuse me. Can you help me? So, sure. Sure. Perdón. Sure. Is there a post office or around here? Yes, there is. It's on Diane Street. Where on Diane Street? It's on the corner of Diane Street and 7th Avenue. Next to the coffee. Yes, that's right. It's right next to the coffee. Thanks a lot. You're welcome. Okay, me Rachel with Angela or Maria. Okay, you. <laughs> Who is? <laughs> ah, Maria, Maria, okay. Me Rachel, excuse me. Excuse me, can you help me? Yeah. Sure. Ah, is there a a we change we change the the words? Do you agree? For example, is there a police station around here? Around your do you live? I don't know. Mm. Oh, seguimos con este. Rachel, excuse me, can you help me? Uh, sure. Okay. Ya pasaron okay. todos. No, ahorita estamos en el segundo. Quiero ver quién falta. Susana. Yo, ah, pues, Susana. Ah, pues, Susana, con, puedes hacerlo con María. María Sánchez. Ok. Ok. Yo inicio. Excuse me, can you help, help me? ¿Con quién? Eh, conmigo, María. Con Sus Susana y María. Uh -huh. Excuse me, can you help, help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, there is, is on Diana Street. We are on Diana Street. It's on the corner of Diana Street and 7th Avenue. 
next to the coffee. Yes, that's right. It's right next. Okay, I heard you were practicing and you did a very nice job. Están haciendo un muy buen trabajo and mejorado mucho en cuanto a fluidez y pronunciación. So congratulations. Um, Thanks a lot. And let's move and continue here with the presentation. Um, hay muchas formas de, eh, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? de pedir direcciones, de ver cómo hacemos para llegar a algún lugar. Y, y eso acá teníamos y lo vimos en la presentación, en la plataforma. Eh, ¿Cómo preguntar? Tenemos dos formas de hacerlo. Es eh, como hemos estado viendo, ¿verdad? Decir lo mismo en diferentes maneras. So, it says, um, first one. How do I get to Rockefeller Center? O podemos decir, how can I get to? Basically, it's the same. Es lo mismo, solo estamos diciendo, ¿cómo llego a tal parte? How do I get to Rockefeller Center? O, ¿cómo puedo? How can I get to? Y tenemos el ejemplo ahí, Bryant Park. How can I get to Bryant Park? Y tenemos... Um, algo de vocabulario, walk up y go up, que sería el equivalente a qué en español. Camine hacia arriba Camine. o vaya hacia arriba. Vaya hacia arriba, ¿eh? aquí para arriba, walk up y go up, y eso es lo mismo, y luego mencionan la avenida o la calle, etcétera. Walk up Fifth Avenue o go up Fifth Avenue. Eh, lo opuesto es walk down. Walk down. Sería es caminar hacia abajo, ¿verdad? Walk down o go down. It's the same. Walk down Fifth Avenue o go down Fifth Avenue. Luego tenemos turn left on. Turn left on. ¿Qué sería? Gire a la izquierda. Gire a la izquierda en y pues ahí le da el número de calle, right? Turn left on 49th Street. Ok. Y la opuesta, ¿verdad? Turn right on. Gire a la derecha sobre y ya le da el nombre de la calle o la avenida. Okay. Y cuando decimos it's, estamos diciendo está y luego mencionamos el lugar. It's on the right o it's on the left. Está a la derecha, está a la izquierda. Eh, esto es lo más eh, básico, pero muy útil para dar direcciones, para ubicar a las personas. Y se nos recomendaba en la plataforma que practiquemos con el mapa que está ahí. Eh, déjenme ver si puedo llegar a ese mapa. Ahora mismo estamos aquí. Ok. Ok, con este mapa que es lo que tenemos en la plataforma. Ok, y aquí está el vocabulario que también se nos presentaba Ahí, ¿verdad? Lo importante es como meter, poner un punto de referencia, right? Like, yo estoy aquí en la Grand Central Terminal y puedo decir, how can I get to Rockefeller Center? Entonces ahí me pueden decir, um, ¿cómo llegar al Rockefeller Center? Es like poner un punto de referencia y tenemos un mapa, también les agregué aquí, uno un, un poco más sencillo o, o más fácil de ver. <ríe> es like, ajá. Y el vocabulario está ahí y nos pide, eh, vamos a ver. Se los puse ahí, pero lo tengo acá. En la, Pueden ver mi pantalla todavía, ¿verdad? 
Yes. Okay, yes. vamos a ver si la puedo mover. Yes. Ok. Yo hace un momento que estábamos practicando y decía Beatriz Street, me confundí varias veces, pensé que me estaba, <risa> me estaba llamando. Okay. Vaya, yo te, tengo una calle, dije yo. <risa> muy bien. Entonces, bueno, como les decía, ese mapa es muy chiquito. Eh, Está como todo bien encima, todo bien junto, entonces es como un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces, eh, aquí tenemos, aquí está Sofía y aquí está Kate, ahí están los puntos. Partiendo de ese punto, podemos eh, completar este ejercicio que está acá. Y dice, Sofía is looking for the Mexican restaurant. Como Sofía está aquí parada en Mexican Restaurant y nos dice go up Fifth Avenue, es que suba en la quinta avenida, go up Fifth Avenue, turn left on Beatriz yeah. Street. Entonces ella tiene que girar aquí a la izquierda, turn left on Beatriz Street, walk to Fourth Avenue, it's on the right. Ajá, uh -huh, aquí está. Mexican Restaurant. Camina en la Fort Avenue y lo tiene a la derecha. Ahora, tomando ese como referencia, ese ejercicio, tenemos Kate is looking for the post office. Aquí está Kate. Vamos a escribir una dirección para ayudarle a Kate a llegar a la post office. Aquí está la post office. Ok, le voy a dar unos minutitos para que hagan ese ejercicio. Cada quien lo puede hacer aparte. Teacher, where is Kate? Kate, acá está el puntito, no sé. ¿Ve mi, mi, mi mouse? Ajá. Uh -huh. Ok, aquí está Kate. I can see, I can see. Ok. Eh, eh, I can see, I can see. Okay. Think. Have you finished that exercise? Yes. Okay, a volunteer. Tenemos algún voluntario? Jonathan. Okay, Jonathan. Uh, what up is Catherine a scene to right on 6th Avenue to left is on Diane Street. 
Okay, excellent. Very good. Nos guió muy bien, Jonathan. Y pueden hacer como práctica pues para que sigan eh, la número tres y la número cuatro para que practiquen un poquito más. Y pues luego solo les queda la, la lectura que tienen en la plataforma y con eso estarían termina, terminando perdón, la sección número tres. Mañana vamos a empezar la sección número cuatro. Recuerden, por favor, completar sus ejercicios de la plataforma, sección uno, dos, tres, el midterm exam. Y si pueden avanzar en la sección cuatro, mucho que mejor, ¿verdad? Ok, ok. Ok. Una pregunta, okay. Sí, dígame. En salvadoreño decimos váyase a recto o no existiría en inglés o sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Go, go, to, go straight. Ya, yeah, se lo voy a poner ahí en el chat. <coughs> solo permítame que voy a desbloquear otra vez esta cosa. Ay, Dios. Vaya a ser rectecito. Uh -huh. <risa> Directo a la casa. <risa> Ah, ok. Eso, eso te decimos ahorita. Derechito. Yeah, so it's go. Go straight. Uh -huh. Go straight. Wait, espérenme que lo escribí mal. Go straight. Así. Uh -huh. Go straight. Uh -huh. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay, see so any other question? Okay, bye. <laughs> see you tomorrow. Sleep well. See you tomorrow. Good, Good night. night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night.